guys, welcome to Asteroid Classes. In this channel, we plan growth and development in the chapter part 4. Part 4 is not part 3, but you can see the part 3. If you look at the part 3, you can see the part 3. Okay, without any delay, let's start our session. In this channel, we are going to talk about growth rate in our channel. What is this growth rate? First, we have to give a definition. I will tell you that the increased growth per unit time is the growth rate per unit time. For a unit time, we have to say growth rate per unit time. This is the definition. The increased growth per unit time is the increased growth per unit time. In this growth, we have to say two things. One is arithmetic and one is geometry. Arithmetic and geometric are the first diagrammatic represent. So, arithmetic is the first part. Now, let's take a cell. A cell is mitotic divided. Mitotic is the equational division. So, that is the two. A cell is the two divided. In the divide, a cell is meristematic. A daughter cell is turned into meristematic. A cell is permanent. In the meristematic, it is matured and differentiated. இந்த பாமனின்டாக அகர்து என்னனா, திரும்பி டிவைடாகது. Okay? திரும்பி டிவைடாகமுது, அதிலியும் உன்னும் மிரிஸ்டமாட்டிக் காகிது, இன்னும் பாமனின்டாகிது. இங்கு ஒரு பாமனின் செல் இருக்கிலியா, அது திரும்மும் டிவைடாகது, அதிலியும் உன்னும் மிரிஸ்டமாட்டிக் காகிது, இன்னும் பாமனின் Mitotic division நடக்கத்து நால் ஒரு cell meristematic மாருது அது வந்து meristematic மாரி differentiateாகி மிச்சுடாகிது அட்டு constant rate இப்போ இந்த diagramல சொல்கிறாங்க பாருங்க இங்க ஒரு blue cell எடுத்திருக்காங்க இந்த color வந்து differentiate பண்ணிக்கோங்க இந்த sky blue colorல இருக்கிறது வந்து cell which divide இங்கு குடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த dark blue colorல இருக்கிறது cells capable of division in the sky blue color, there are cells that lose the capacity to divide. Okay, that is the divide. That is the same thing. See, in the meristematic blue, there is meristematic. Meristematic growth is like linear. Linear is like growth is constant and continuous. So that, in the arithmetic graph, how do you see the graph? Height of the plant, height of the plant நம்ம இங்கு எடுத்துக்கும் Y axisல and time, என்ன growth rate உடை definition ஏதான growth per unit time, so அப்படி பாக்கம் ஒது meristematic cell உடை growth இங்கு constant ஆருக்கத்து நால் we get a linear graph in arithmetic growth, okay வா, அடுத்துது geometry growth எடுத்துக்கும் நா, இங்க ஒரு cell இருக்கு, that is meristematic cell, All cell, geometry growth ले, all cell is capable of growth. இந்த ஒரு cell, रेंडு cell आमारது, அது உம் meristematic தாம். இந்த रेंडு cell, இன்னும் रेंडு cell आमारது, இங்க எந்த cell உம் மெச்சு தாகி divide आகல, எல்லா cell உமே வந்து என்னாகது, mitotic division undergo आகது, இந்த cell உம் रेंडா பிரிது, so that இந்த மாதிரி graph வந்து எப்படி போய்ட்டே இருக்கும். கரக்தா, இங்க அதா குடுத்திருக்காங்க, see. ஒரு செல் ரெண்டாம் மார்து அதுக்கப் பிரும் அப்படியைப் போய்ட்டே இருக்கிறேன் சு அதுதான் சொல்ல வராங்க அதுதான் geometry growth இப்படி rapidாம் divide ஆகத்து நால் இந்த geometry growth exponential growth நும் நம்ம சொல்லும் இதுக்கான graph எப்படி இருக்கும் பார்த்தின் நான் சு இதான் நான் சொன்னலியா arithmetic growth ஓட graph linear இருக்கு பாருங்க இங்க while the other differentiate and mature. நான் சொன்னலியா அதுதான். The simplest expression of arithmetic growth is at constant rate. Okay? அந்த meristematic cell எப்படியாகது constant ஆருக்கு. In case of mathematical expressionல, LT is equal to L0 plus RT. இது நான் அப்பரம் சொல்கிறேன். அதுக்கு முனாடி நம்ம diagramsலாம் பார்த்தலாம். அடுதுது geometry growthல் எடுத்திருத்திருத்திருக்கு நான் size and weight of the organ by time. Time taken. இங்கு என்ன நடக்குதின் பார்த்தின்னா, sigmoid shapeல் ஒரு curve பார்மாகுது, அதாவது S shape, S or sigmoid shape. Exponential phaseல் நான் வந்து divide ஆகுது, cell வந்து rapidly divide ஆகுது, அதனால் fast divide ஆகுது பேர்தா, exponential growth நீ சொல்லும். At the first stage வந்து lag phase, lag phase நான் no division அக்கர, எந்த divisionமே இருக்காது, அந்த எடுத்தில் உண்ணுமே நடக்காது. 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேகு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் எக்ஸ்போனன்ஷியல் எக்ஸ்போனன்ஷியல்னால் ரேப்பிட் செல் டிவிஷன் அக்கு வித் த லாஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் அதுக்கு லாஸ் ஆன பிறகு இட் அண்டர் கோ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் ஓகேவா இதுதான் அந்த கிராப் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது கீழே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் பார்த்துடலாம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு இந் இதுலேயும் நீங்கள் கலர் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் செல்ஸ் கேபபிள் ஆஃப் டிவிஷன் ஃபுல்லாக ப்ளூ கலரு அண்ட் ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது செல்ஸ் தட் லூஸ் த கேபபிலிட்டி டு டிவைட் இங்கே ஃபுல்லாக ப்ளூ கலர் இருக்கிறது நம்ம எங்கே பார்த்தோம் ஜாமெண்ட்ரி க்ரோத்தில் தான் பார்த்தோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே ப்ளூ எல்லாமே டார்க் ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் க கண்ண முடிட்டு போட்டலாம் இது ஜாமெண்ட்ரி ஃபேஸ் அப்படின்ட்டு இங்கே பாருங்கள் சை ஸ்கை ப்ளூ கலரும் இருக்குது அண்ட் டார்க் ப்ளூ கலரும் இருக்குது ஸோ அப்படின்றதுனால இது அரித்மெட்டிக் க்ரோத் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இதோட எக்ஸ்பிளேஷனை பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இதோட எக்ஸ்பிளேஷன் ஒரு செல் ரெண்டாவது நாலு அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் பிரான்ச்சாக போயிட்டே இருக்கு இல்லையா அது அந்த க்ரோத் அதை பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அரித்தமேட்டிக் ஃபேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆக மெரிஸ்டமேட்டிக் வந்து மெச்சூர்டாகி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிட்டு இந்த இடத்துல அண்ட் மீதி செல் எல்லாம் வந்து அப்படியே மீதி செல் மீன்ஸ் தட் பர்மனன்ட் செல்ஸ் ஆர் கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சில மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷனில் எப்படி அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் இன் கேஸ் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் க்ரோத் எல்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் நாட் ப்ளஸ் ஆர்டி அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க இந்த எல்டின்றது லென்த் அட் டைம் எல் நாட்ன்றது லென்த் அட் டைம் சி டைம் ஜீரோ ஆர்ன்றது ரேட் க்ரோத் அண்ட் எலாங்கேஷன் பர் யூனிட் டைம் இதை வந்து கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இது அரித்மெட்டிக் க்ரோத்தா இல்லை ஜாமெட்ரிக் க்ரோத் தான் கேட்பாங்க இல்லை ஜாமெட்ரிக் க்ரோத்தோட ஈக்குவேஷன் எதுன்னு கேட்பாங்க மாறி மாறி கேட்கலாம் ஆர் கொடுத்துட்டு அதோடைய எக்ஸ்பிளேஷன் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ இது நல்லா கவனி பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜாமெட்ரிக் ஃபேஸ் வந்து இனிஷியலாக ஸ்லோவாக இருக்கும் அதுதான் லேப் ஃபேஸ் அண்ட் இன்க்ரீசஸ் லேப்பிட்டி திடீர்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபேஸ் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இட் அண்டர்கோ மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் கண்டினியூ டு டிவைட் நியூட்ரியன் சப்ளைலாம் லிமிட் ஆகிட்ட பிறகு இட் அண்டர்கோ ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் அதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க வேற ஒன்றும் கிடையாது எஸ்கோ ஃபார்ம் ஆகும் அது சிக்மாய்ட் கவுன்னு சொல்லலாம் ஓகே வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வேற எதுவும் இம்பார்ட்டன் கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜாமெண்ட்ரி க்ரோத்தை எப்படி நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ நாட் இ பவர் ஆர் டி டபிள்யூ ஒன்றது ஃபைனல் சைஸ் டபிள்யூ நாட்ன்றது தான் இனிஷியல் சைஸ் ஓகே இப்போ சைஸ் தான் நம்ம இனிஷியல் சைஸ்னு சொல்லுவோம் அது வளர்ந்துட்ட பிறகு ஃபைனல் சைஸ் தான் நம்ம டபிள்யூ ஒன் ஃபைனல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ரேட் ஆர் இஸ் அ க்ரோத் ரேட் அங்கே எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் டி இஸ் அ டைம் ஆஃப் த க்ரோத் இ இஸ் அ பேஸ் ஆஃப் த நேச்சுரல் லாகர்தம் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இன்றது என்னன்னா பேஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லாகர்தம்ஸ் ஓகே இப்போது இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஜாமெட்ரிக் க்ரோத்தை பேஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்க்கலாம் ஒன்று அப்சலூட் க்ரோத் ரேட் இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் க்ரோத் ரேட் இப்போ நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் இந்த க்ரோத் ரேட்டை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று அப்சலூட் க்ரோத் ரேட் இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் க்ரோத் ரேட் அது ரெண்டை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு ஃபார்ம்லா இருக்கு அந்த ஃபார்ம்லா எப்படி அந்த சம் எப்படி போறது நான் சொல்லித்தரேன் இந்த கான்செப்டை அடிக்கடி நீட்ல கேட்கறாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்சலூட் க்ரோத் ரேட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ரிலேட்டிவ் இப்போ ரெண்டுத்துக்கான ஃபார்ம்ல என்னன்னு பார்த்துடலாம் அப்சலூட் க்ரோத் ரேட்டுக்கு Total growth per unit time. This is the absolute growth formula. Per unit time, there is no total growth. That is the absolute rate formula. In case of relative growth rate, total growth rate per unit time divided by initial size. That is the absolute growth rate divided by initial size into 100. Okay, now we will see this. This is the same thing. growth per unit time divided by initial size into 100 இது தான் ரிலேட்டிவ் growth rate ஓட ஃபார்முலா இத தான் இங்க போட்டுருக்காங்க divided by initial size into 100 இப்போ நம்ம சம்முக்குள்ள போகலாம்
If I am taking a leaf, 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 In the leaf order, 5 cm square is in the leaf, that is the surface area. That is the leaf of the leaf, 10 cm square. If you ask the question, if you take A, take this leaf, take this leaf, take this leaf. Now, if you take the leaf, take this leaf. இது எவ்வளோனா 50 cm2 ல இருக்கு initial size அது final size பார்த்தீங்கனா 55 cm2 இப்பு எப்படி கொஷ்சின் கேப்பாங்க அப்படின் பார்த்தீங்கனா to find the leaf A and B ஓடிய absolute growth rate you relative growth rate you கண்டு புடிங்க அப்படின் கேப்பாங்க first absolute growth rate கண்டு புடிக்கிறதுக்கு நம்ப இது formula தெரியும் growth per unit time so absolute growth rate நம் easyயா கண்டு புடிச்சில்லாம் Absolute Growth Rate Growth per unit time எப்படி கண்டு புடிக்கிறது? அப்படின் பார்த்தீங்கனா Final Size minus Initial Size அந்த Growth per unit time கண்டு புடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாம்லா இருக்கு அது என்னா Final Size minus Initial Size அப்பு Leaves Final Size minus Initial இங்க Final எவ்வளோ இருக்கு? இந்த Leaf A லட் Final எவ்வளோ இருக்கு? 10 இருக்கு 5 equal to 5 cm2 Unitலாம் தேவல்ல சுமா போட்டுக்கேனான் So, this is the absolute growth rate of leaf A, 5, அப்படின் போட்டு வைச்சுக்கும்க. அடுத்தது நம் பார்க்கப் போகிறது, leaf B ஓட absolute growth rate. Leaf B இக்கும் அதே மாத்துதான், leaf B எடுத்துக்கும்க. Final size, I mean, final size எவ்வளோ இருக்கு, 55, minus initial size எவ்வளோ இருக்கு, 50, equal to 5. இதுக்கு 5 தாம். So, absolute growth rate கண்டு புடிச்சாத்து, இதுக்கும் இதுதான் absolute growth rate. அடுத்து நம்ம பார்க்கப் போருது relative growth rate. relative growth rate உட பார்மில என்னது growth per unit time divided by initial size into 100. R, G, R போட்டுக்கு relative growth rate இப்பு short form. growth per unit time என்றுது இந்த 5 தான். அது absolute growth rate தான் growth per unit time. அது உட பார்மில தான். So, leaf A கிப்பு போடுவோம். A, R, G, A, R, G, R of leaf A. 5 divided by initial size. இது initial என்ன sizeல இருக்கு? 5 தான் இருக்கு. 5 into 100, 100 இந்தது percentageல் இருக்கு. So, இந்த 55 get cancer, so equal to 100 percentage. Leaf A ஓடிய RGR, அதாது relative growth rate எவ்வளோ இருக்கு 100 percentage. இங்க எடுதிக்கும்க, just, அப்பாம் கடசியாத் தெரியும் 100 percentage. அடுத்து நம்ம பார்க்கப் போரது Leaf B கானது. RGR of Leaf B. இதுக்கு என்ன பார்மலா, growth per unit time divided by initial size into 100. growth per unit time நான் உன்னும் கடையாது, absolute growth rate. The absolute growth rate எவ்வளோர் கண்டு பிடுச்சு வைச்சிருக்கும் 5. 5 divided by initial size of a leaf எவ்வளோர் இருக்கு 50 into 100 percentage. ரைப் பண்ணி போட்டோனா, நம்மிலுக்கு 10 percentage வரும். So, இதுவிட் relative growth rate எவ்வளோ 10 percentage. இப்பு எல்லாம் உட்டு முத்தமா நான் எழுதிக்கிறேன். Leaf A Leaf A, Leaf B. Absolute growth rate, relative growth rate. Absolute growth rate of Leaf A is 5, இதுக்கு 5, இதுக்கு 100 percentage, and இதுக்கு 10 percentage. இப்பு பார்த்தின்னா, Leaf A, ஏக்குதா வந்து relative growth தோட percentage அதிகமா இருக்கு இந்த மார்தான் கேப்பாங்க கொஷ்சின் எந்த leafுக்கு வந்து relative growth அதிகமா இருக்கு எந்த leafுக்கு relative growth கம்மியா இருக்கு இப்படிதான் கேப்பாங்க so இதுதான் அதுடைய concept இப்போம் இங்கு புருச்சிடுக்கும் நனிக்கிறேன் அடுத்து நாம் உக்குடுத்திருக்கிறது conditions for growth growthுக்கு சில conditions தேவப்படுது அதுக்கு சில conditions தேவப்படுது. அது என்ன conditions அப்படின் பார்த்திக்கினா, புக்கு இதா புக்கில பார்த்துக்குங்க. Water, Oxygen, Nutrients, இது ஒரு பெரிய பாரக்கராப்பக் குட்திருப்பாங்க, அற்றுலா இது ஒரு பாரக்கராப்பலாம் அல்லை, just in the components தான் வந்து தேவப்படுது அப்படின்றுதுக்காது. அடுதது temperature, 
ஒரு பிளான்ட் வளரணும் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்போதான் அது நல்லா வளரும் கரெக்டா கிராவிட்டி அண்ட் லைட் இதெல்லாம் தான் அதோட சோர்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா தண்ணி வேணும் லீஃப் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சிஜன் வேணும் நியூட்ரியன்ஸ் வேணும் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் அது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் கிராவிட்டி வேணும் ஏன்னா அந்த கீழே மண்ணுக்கும் இருக்குது அந்த கிராவிட்டி ஃபோட்டோட்ராஃபிக் ஜியோட்ராஃபிக் நான் அதை நம்ம டிவிஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு கிராவிட்டி தேவை அண்ட் லைட்டும் அதுக்கு தேவை ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ் டு த க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ட் தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பார்ட் ஃபைவ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டேட்யூன் வித் ஆஸ்ட